ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் பஷர் எல்லோருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் புத்தாண்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக செய்யலை லாக்டவுன்றதுனால நான் ரொம்ப ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக செய்யலை ஜஸ்ட் வடையும் பாயசம் மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கேன் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இது என்ன ஒரு ரெசிப்பியாக இதை வேறு போட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் போடலாமே இதையும் போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா எல்லாரோட மெத்தடும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு செய்யறதும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நான் எப்படி செய்வேன்றத உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நான் பாயசம் ஃபர்ஸ்ட் பால் பாயசம் தான் வைக்க போறேன் அதுக்கப்புறமா நான் உளுந்து வந்து ஊற வச்சிருக்கேன் அதுக்கும் ஆல்ரெடி உளுந்து வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் மேலேயே ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து பால் பாயசத்துக்கு நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியில் வந்து ஜவ்வரிசியை போட்டு வச்சுருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு அந்த ஜவ்வரிசி அந்த பால் பாலாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே வந்து ஜவ்வரிசியை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் பாயசத்துக்கு சில பேர் சேமியா மட்டும் வச்சு செய்வாங்க பட் நான் ஜவ்வரிசியோடு சேர்த்தா செய்வேன் அது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் பட் திக்னஸும் நல்லா வரும் ஜவ்வரிசியில் அப்புறம் நான் இன்றைக்கி வந்து திக்கான பால் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஃபுல் ஃபேட்டு மில்க் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஆவினில் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலர் பேக் வந்து இருக்கும் மற்ற இதில் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் எப்படியோ ஒரு ஃபுல் ஃபேட்டு மில்க் பேக்கெட்டு அரை லிட்டர் தான் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து தனியாக நான் இப்போது இன்னொரு இதில் வந்து காய்ச்சிட்ருக்கேன் தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சிருங்க தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சக்கூடாது தண்ணி ஊற்றாமல் காய்ச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நான் இப்போது இது கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே தண்ணி விட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் திக்காகிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டார்ச் மாதிரி அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா அதில் அந்த இருக்கும் ஜவ்வரிசியில் ஸோ அதனால் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திக்காதோ நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி அதை ஒரு டம்ளர் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் அப்பப்போ திக்காகிறப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை வந்து அரைச்சிட்றேன் இதை அரைக்கிறதுக்கு வந்து நான் எப்பவுமே வந்து சீரகம் சேர்த்துக்குவேன் அரைக்கும் போது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது எடுத்திருக்கிற அளவு வந்து ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தான் சாரி ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் இது கூடவே நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வேணும்னா போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி பச்சை மிளகாய் வந்து எனக்கு என்னமோ நறுக்கி போடணும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் நான் நறுக்கி போடலான்னு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஒரு நார்மல் பிளாக் மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ரொம்ப ஒரு குக்கிங்னே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒரு நார்மலாக எடுப்போம் கேஷுவலாக எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி இருக்கேன் யாரும் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க இப்போது இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் வேணால் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த உளுந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் தண்ணி நல்லா வடிச்சிட்டேன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை போட்டுருங்க அப்படியே இப்போது இதுவும் வந்து ரெண்டுமே வந்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு பக்கம் பால் காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த ஜவ்வரிசி வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஜவ்வரிசி வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகணும் அது வரையும் கொஞ்சம் விடுங்க அவசரப்பட்டு அதுக்கு அடுத்தது இது ரோஸ்டட் சேவியை போட்டக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் இதுவாகட்டும் இப்போது ஹா குக் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த டபுள் ரோஸ்டட் சேமியா வந்து நான் போட்டுடுறேன் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் அக்கப்பா அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் சேமியா வந்து நான் இந்த டபுள் ரோஸ்டட் தான் போடுவேன் நீங்கள் நார்மல் வச்சுருந்தீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை அதுவும் போட்டுக்கலாம் இது போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த பேக்கெட்லலாம் வைப்பாங்க இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் பாயசம் அது மாதிரியே கொஞ்சம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இதை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வந்து நீங்கள் நார்மல் சேமியா கூட வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் வறுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் அந்த உளுந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் சைடில் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பால் பாயசம் வந்து யூஸ் பண்ணும் போது இன்னொரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுவீங்க
அதுவும் ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட சேர்த்து இது ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வந்து சேர்ந்து இப்போ ஜவர்சியும் அப்புறம் சேமியா ரெண்டுமே கொதிச்சிட்டு இருக்கு பாலும் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் பாலை வந்து திக்காற வரையும் லைட்டாக கொஞ்சம் அது ஆல்ரெடி திக் பால் தான் பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் திக்காற வரையும் நான் வச்சுருக்கேன் சுருக்கியே வச்சுருக்கேன் இது ரெடி ஆகிறப்ப அதை ஊற்றிடலாம் இப்போ இது வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த பாலை கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த பாலோடு சேர்த்து அந்த ஜவரிசியும் இதுவும் வேகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமாக அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்குவேன் நான் நடு நுள்ள எப்போ வேணுமோ அப்பப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அந்த பால் ஃபுல்லாகவே காலி பண்ணிவிடுவேன் அரை லிட்டர் பால் இதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த பாலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்ருக்கேன் நான் எப்பவுமே இப்படி தான் பாயசம் வைப்பேன் எனக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி வந்து பால் பாயசம் தான் பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வைப்பேன் பால் பாயசம் தான் சாப்பிடுவா அதனால தான் இதை வைக்கிறேன் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து ஏலக்காய் பொடி போடணும் சக்கரை போடணும் இதெல்லாம் எதுவுமே போடலை இன்னும் வெறும் வேக வைக்க மட்டும் தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து ஏலக்காவை நான் நல்லா நுணுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டுடலாம் இப்போ இருக்கிற பால் எல்லாத்தையும் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஊற்றிட்டே இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி திக்கான பால் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் பாலோட கலரு அப்புறம் வந்து அந்த சேமியாவோட கலர் எல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு மூணு டு நாலு ஏலக்காய் வந்து பொடி பண்ணி போட்டிருக்கேன் நுணுக்கி சும்மா அப்படியே இடித்து போட்டிருக்கேன் இதை இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுதான் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் இப்படி தான் வைப்பேன் எப்போவுமே நீங்கள் இதை நல்லா இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ இதில் வந்து சக்கரை மட்டும்தான் இன்னும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் சக்கரை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டரை கரண்டி ஆட் பண்ணுறேன் நான் வச்சுருக்க கரண்டி காட்டுறேன் அந்த கரண்டியில் ரெண்டரை கரண்டி வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் லைட் ஸ்வீட் தான் நான் போடுவேன் ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் அதை நான் கடைசியாக வந்து ஊற்றிக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோட்டு திக்கான மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து இதை ஆட் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாகிடும் இது மோஸ்ட்லி இந்த பாயசம் இந்த இதுக்கு வந்து ஜ நம்ம போட்டிருக்க சேமியா இருக்குது இல்லையா டபுள் ரோஸ்டட் சேமியா அதுக்கு வந்து அவ்வளோவா திக்காக தெரியாது நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா கெட்டியாகாமல் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் அந்த சேமியா அதுவும் இல்லாமல் சேமியாவும் கன்சிஸ்டன்ட் கரெக்டாக வந்து அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும் ஜவரிசியும் அளவாக போடணும் ரெண்டுமே கரெக்டான அளவு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கும் பாயசம் இல்லைனா வந்து ரொம்ப திக்காக கெட்டியாகிடும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு திக்காகிடும் அந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் இருக்கும்னா இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு நெய்யெல்லாம் வறுத்து போட்டுடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு இந்த தாளிக்கிற கடாய் தாளிக்கிற பேன் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நெய் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் இங்கே மாற்றிடுறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் இப்போ அதில் கொஞ்சம் பால் இன்னும் நான் ஸ்டில் வச்சுட்டே தான் இருக்கேன் கடைசியாக போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் சர்வ் பண்ணும் போது ஊற்றுனா கூட பெட்டர் தான் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து கொஞ்சம் சூடாகிறது வெயிட் பண்ணணும் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் தாளு இந்த ஃப்ரை பண்ணி போட்டுடணும் முந்திரி திராட்சை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி 
மெத்தட செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் நீங்க எப்படி செய்வீங்கன்றதையும் எனக்கு முடிஞ்சா வந்து சொல்லுங்க இதே மாதிரி கமெண்ட சொல்லுங்க இப்போ இதுல வந்து நான் முந்திரியும் திராட்சையும் போட்டிருக்கேன் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரையும் விட்டால் போதும் ரொம்ப நேரம் இது பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப நேரம் விட்டால் கருக்கிடும் அப்புறம் கருகின வாசம் வந்துடும் அதனால் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆக்கிட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் போட்டுடலாம் இப்போ இதுவாக ஆயிடுச்சு இப்போ அதை போட்டாச்சு அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்து கேஷ்வஸ் எல்லாம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த டைமில் எடுத்துட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இன்ஸ்டன்ட் பாயசம் இந்த இதெல்லாம் பேக்கெட்லாம் வாங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பராக செஞ்சுட்டு போயிடலாம் நம்மளே இது எவ்வளவோ ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும் வச்சுட்டா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாயசம் இதில் வந்து இப்போ போட்டு எடுத்தாச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரை பண்ணி போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் அவ்வளோதான் இதில் பாயசம் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக முடியாதீங்க தண்ணி வேர்வ ஊற்றி உள்ள இதுவாயிரும் அது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம வடை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது அதை வந்து நான் வெங்காயம் இதெல்லாம் கட் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் வெங்காயமும் பச்சை மிளகா அப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாமே இப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த மாவு வந்து நான் என்னோட பெரிய பவுலில் போட்டுக்கிறேன் இதில் இருந்தால் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதுவே ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இதில் வந்து நான் மாற்றிட்டேன் பவுல் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கு அந்த பவுல் அதில் போட்டால் மிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் மாற்றிட்டேன் இப்போ வந்து மாவு நல்லா வந்து அரைக்கணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப நிறையா விட்டுறக்கூடாது விட்டுட்டால் அப்புறம் வந்து தண்ணி ஆகிடும் மாவு ஒரு பக்கம் ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தண்ணி ஆயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து கடைசியாக ரவா கூட ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிடிக்கிற மாதிரி வரும் இது வந்து ஒரு டிப்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் இதில் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பிள்ளை வந்து போட்டிருக்கேன் கூட போட்டுக்கலாம் மிளகு வந்து நான் இப்போது ஆட் பண்ணல நீங்கள் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இப்போ இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தட்டி நான் இப்போ வந்து போட்டுட்ருக்கேன் எண்ணெயில் இது எப்போவுமே உளுந்து ஊற வைக்கும் போது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் கடைசியில் கொஞ்சம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பருப்பை எடுத்து மிக்சியில் அரைப்பேன் ஏன்னா வந்து அந்த அரைக்கும் போது சூடாகிடும் இல்லையா அதனால தான் நமக்கு பொங்கி வராது இதுவாகாது ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கும் போது சில்லுன் ஆகிடும் அந்த சில்லுனஸ் உடவே வந்து நம்ம அரைச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா புசு புசுன்னு வரும் சூப்பராக இருக்கும் அடையும் இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நான் மீடிய ஒரு வெங்காயம் முழு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நிறையா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரியும் விடுங்க பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறப்போ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் வெள்ளை வெள்ளியாக இருக்கிறப்போ எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கப்போ எடுக்க வேணாம் உள்ளேயும் வந்திருக்காது கொஞ்சம் வந்து மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வந்து கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சா கூட ஓகே தான் ஏன்னா அந்த ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியிலலாம் கரிஞ்சிடும் அப்புறம் உள்ள பார்த்தா வெந்திருக்காது இப்படி கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணிங்கன்னா மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் கரைஞ்சி போகாமல் இருக்கும் உள்ளேயும் வந்திருக்கும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாவு நீங்கள் தம்மி தண்ணியாக கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய எண்ணெய் பிடிக்கும் நீங்கள் அதுக்காக அப்புறம் நிறைய எண்ணெய் வந்து 
சாப்பிட முடியாது ரொம்ப ஒரு இதுக்கு வடைக்கு மேலேயே சாப்பிட முடியாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் க பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் செம கிறிஸ்பியாக இருக்குது பார்க்கும் போது தெரியும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறது இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய் பாய் தேங்க்யூ